КАМАЗ плюс Москвич, утюг на колес. Слов нет. Новости космоса, новые двухэтажные трамваи. Они что, издеваются? Борис Джонсон, уходи, Хрентас 2. Газ брать просто неоткуда. Это просто невероятно. Плакать хочется. Надоело, честно говоря, жить как на вулкане. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Обзор новостей недели от Игоря Рыбакова. Ну что, начинаем с хорошей новости? А хорошей-то новости и нет. А хотя нет, есть. Есть одна, но я о ней скажу в конце этого выпуска. Новости импортозамещения. Акции Теслы рухнут окончательно, поэтому избавляйтесь, у кого есть. В Москве появилась собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич». Первое. У меня вопрос почему надо было сохранять бренд «Москвич» и уж тем более в применении к электромобилю. Ну, ребята, ну «Москвич» — электромобиль, это же как, ну, я знаю, утюг на колесах. Ну, ну ребят, ну это про... Зачем? Давно понятно, что Илон Маск добился огромных успехов в автомобилестроении не потому, что он автомобилист, а он маркетолог. Он привлек деньги всего мира на яркий бренд Тесла. Под идею, под бренд, под будущее, под проживание, под качество жизни и на эти деньги строил уже заводы. А не наоборот. Если мы берем старый замшелый бренд, который, ну знаете, у многих, у меня лично москвич ассоциируется так с автомобилем, который стоит больше в гараже, чем ездит, ну кто будет покупать это? Сколько денег вообще нужно, чтобы перебрендировать, пере, ну, переделать ощущение людей от этого бренда? Зачем совершать такую дурацкую ошибку? Тема Лебедев, ты где? Почему ты не взялся за заказ? Почему ты не объяснил ребятам, что так делать ну, невыгодно? Не а на москвиче это практически ничего нет. В этом заводах, в цехах ничего не осталось, да? Поэтому что делает московское правительство? Мэр Собянин подписал соглашение о сотрудничестве да, в области развития автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО КАМАЗ. Вздумайте. КАМАЗ плюс Москвич — платформа для электромобилей. Все. Наше будущее фатально предрешено. Ребята, вот именно сейчас, в этой точке, мы представили себе, что это будет. До той поры, пока решения по бизнесу в России будут приниматься теми, кто никогда ничего путного не построил, ничего дельного не сделал, мы так и будем пытаться реанимировать то, что давно пора выкинуть на свалку. Пора впускать молодых деятелей в автопром. Старые деятели полностью вот проявили все, что они могут. Новые деятели их просто пока не пускают. Долой устаревшие и предприниматели единственные люди, которые могут убирать устаревшее, заменяя это актуальным. Пригласите предпринимателей, таких как Илон Маск, и они реанимируют отечественный автопром. Эпопея с уходящими брендами из России продолжается. Икея приостановила распродажу на российской версии своего сайта в пятницу. Вслушивайтесь очень внимательно. Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж. Вот пресс-служба Икеи сообщает. Ну, это вообще просто какой-то. Они что, издеваются, да? Люди тратят время, размещают заказы и так далее. Они, по-моему, только голову морочат. Икея! Хватит морочить голову россиянам. Сказала уходить, уходи. Я вообще не знаю, вот Икея уже там третий месяц делает распродажу и все никак распродать не может. У них что, столько мебели, что ли? Я, конечно, понимаю любовь россиян к мебели Икеи. Даже у меня дома там несколько там кресел икеевских стоит. Меня иногда хейтят, говорят, Игорь, у тебя должна быть итальянская мебель за десятки тысяч долларов. Я говорю, да хрен с два. Зачем мне? Мне вот киевское вот это кресло вот такое вот качающееся, оно сильно удобнее, чем это итальянское. Сидишь там как дурак, блин, как пень. Да, напиши мне, если у тебя тоже икеевская мебель нормальная, да, а вот не это пафосная там барокко, на котором сидеть невозможно, который выглядит вот с вензелечками и так далее. Напиши, если ты нормальный, напиши. Ну а если у тебя барокко, не пиши мне лучше. Вот просто не пиши, я расстроюсь. В общем, продолжаем. С брендами творится вот это вот пиарная чехарда. Компания Wargaming, разработчик World of Tanks, да, сообщила, что она продала бизнес в России и Беларуси российскому топ-менеджменту. 
Да, и планирует вообще избавиться от офиса и в Минске тоже. Вот. Вы вообще играете в World of Tanks? Когда меня спрашивают, в World of Tanks играю или я, я опускаю глаза и такой говорю, ну, вроде, на самом деле я поделюсь с вами секретом. Играл я, играл подпольно, чтобы никто не видел и так далее, вот, чтобы никто не замечал, и даже делал покупки в этом приложении. Вы знаете, сколько World of Tanks зарабатывает на покупках внутри приложения? Миллионы долларов, сотни миллионов долларов. Вот если бы они отключили свой World of Tanks, и мужчины перестали бы тратить время на эту ерунду, вот. Поэтому я бы мечтал, чтобы World of Tanks ушел бы куда-нибудь подальше чтобы люди перестали время тратить, просиживать сидним у этих компьютеров у экрана. Лучше бы делом занялись, произвели что-то полезное, с детишками бы поиграли, мусор в конце концов выбросили, да, хозяйки на заметку и так далее. Поэтому вот эти все хлопания дверью иностранных брендов, похоже, они это просто сотрясание воздуха. Помните, как в анекдоте, да? Петух гонится за курицей и думает, не догоню, согреюсь, а курица убегает от петуха и думает, ну, что-то не быстро ли я бегу? Вот. Так и с этими иностранными брендами, мне кажется, что они никуда нахрен не уходят. Так, они так уходят, как бы лавируя, как бы, да, что вроде как вот все к тому, что они, в общем, остаются, только под прикрытием. Роскосмос планирует запустить двухэтажные космические корабли, вы думаете? Нет. Трамваи на космодроме Восточный, рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Планируется, что трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом. Все. Понятно, да? Новости космоса — это новый двухэтажный трамвай. Слов нет, плакать хочется. Я вам сегодня обещал, что будут новости, в общем-то, ну, достаточно нехорошие. Вот, пожалуйста. Россия огромная по территории страна, и у нас практически ничего ни с чем не соединено. У нас плотность автомобильной сети дорог, ну, собственно, и железных дорог, ну, по сравнению с Китаем в 10 раз меньше. Вот и все. Поэтому у нас, видите, даже космодром Восточный не соединен с городом, где проживает большинство людей, и добираться хреном знает как. Может, нам действительно заняться лучше не космосом, да, строительством дорог, железных дорог, трамваев там, и так далее, потому что у нас ничего ни с чем не соединено. Потому что когда мы говорим, что мы занимаемся космосом, а новости наши про двухэтажный трамвай, ну как-то вообще какой-то разрыв головы происходит. Я бы очень хотел попросить Дмитрия Рогозина более мощных и более жирных новостей про космос. Когда-то Дмитрий Рогозин послал сообщение Илон Маску, что пусть ваши ракеты на батуте, значит, в космос летают, да, и мы знаем, что потом произошло. Илон Маск на энергии не согласие, он не согласился с Дмитрием Рогозиным, да? Через некоторое время мы увидели пилотируемую космонавтику и полетели корабли. Что случилось? Сработала энергия несогласия. Вот когда вас какой-то большой человек посылает далеко из большой буквы, а вы с этим не соглашаетесь, у вас вырабатывается гигантская энергия преодоления. Вот как у Илона Маска. Поэтому кто хочет активировать свою энергию несогласия и поставить ее себе на службу, приходите в X10 Академию на мой курс «Предприми себя» и используйте энергию несогласия, чтобы ваши доходы выросли в несколько раз, чтобы жизнь ваша наполнилась счастьем, процветанием и деньгами. Все, ссылка будет здесь в описании. Минутка международной политики. Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьера Великобритании и лидера консервативной партии. Но он-то объявил, но на самом деле сложились ситуации, при которых он больше оставаться там не может. Все эти вечеринки, которые Борис Джонсон делал, когда был локдаун, они там, понимаешь, выпивали, там, может, подбухивали, там, может, подкуривали что-то, да? Все эти вот выходки его. Давайте разберем Бориса Джонсона поподробнее. Ведь это очень удивительный персонаж в политике. Такое количество мемов, которое было в сети про Борис Джонсона, по-моему, ни у кого из политиков не было. Борис Джонсон мнил себя и мнит до сих пор себя эдаким Черчиллем. Однако применил совершенно другой образ, вот эта взлохмаченная голова и так далее. И многие до сих пор думают, что Борис Джонсон, он такой вот легковетренный, легкомысленный. Друзья мои, это все очень тонко продуманный образ. 
Ну, никто не будет сердиться на человека, который выглядит как дурачок. Они не будут сердиться. Тем не менее, Борис Джонсон и его кабинет делали такие сильные, серьезные решения, так влияющие на международную политику. Поэтому, друзья мои, конечно, когда вы встречаете людей, да, обращайте внимание, на что влияют люди, а не как они выглядят. Я думаю, историки еще долго будут изучать эпоху Бориса Джонсона, удивляясь, чего натворил этот человек. А натворил он действительно много. Я хотел вас спросить, будете ли вы скучать по Борису Джонсону, по вот этим мемам, по бесконечным вот этим выходкам его? Будете скучать? Да, напишите мне. Я лично, я, Игорь Рыбаков, очень буду скучать по этому вызывающему политику, который меня, сука, раздражал в последнее время. Теперь личная новость от меня, Игоря Рыбакова, про Тинькофф Банк. Помните, в прошлом выпуске я сказал, что Свифт перевод, да, который я отправил адресату, до адресата не дошел. И Тинькофф Банк сообщил мне, мы не знаем, где этот перевод, ну, может, он когда-то к вам вернется обратно. Я ждал, я несколько дней, честно, ждал, вот, и я рассказал об этом в выпуске. Знаете, что после этого случилось? Пошли ответы от поддержки, Свифт перевод вернулся ко мне на счет. Все нормально. И как Тинькофф Банк объяснил это? Да, он объяснил, что это не Тинькофф Банк виноват, а контрагенты, американские, европейские банки, на корсчетах у них там все эти зависания, в общем. Вот, поэтому Тинькофф Банк здесь ни при чем и так далее. Вот. Ну, может быть и так, но я могу утверждать следующее. Как только я об этом инциденте рассказал у себя здесь вот на канале, сразу мне зачислили назад деньги. Об этом я могу говорить достоверно. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы банки и другие организации выполняли перед вами обязательства, заведите YouTube-канал, желательно на 2 миллиона подписчиков, да, и рассказывайте об этих недочетах, и ваши контрагенты обязательно сразу, немедленно выполнят свои обязательства. Новости строительства. Аналитики заявили о снижении доли импорта в строительстве жилья. Если в массовом сегменте и раньше доля отечественных материалов была высока, так вот она еще выросла. В среднем и элитном сегменте тоже сильно выросла. Например, в элитном сегменте ранее до 70 процентов материалов были импортные. Сегодня сокращение 30-40 процентов только осталось, да? Ну, а в эконом-жилье там осталось какие-то крохи, там несколько процентов остались. Поэтому, ребят, в области строительства наблюдается ну, то самое импортозамещение, да, такое желаемое и так далее. И я вам так скажу, моя компания Технониколь в этом конкретно участвует. Например, недавно, несколько месяцев назад, мы купили завод РБ Групп во Владимирской области, да, который производит сырье из использованных пластиковых бутылок. Вот купили мы этот завод и тут же узнали, что в Россию да, ежегодно ввозится порядка 200 тысяч тонн вот этих вот полимерных бутылок со свалок. Наше производство закупают эти отходы у других стран, Германии и так далее. Конечно же, компания Технониколь моя тут же развернула вот, ну, как бы стимуляцию сбора этих бутылок, это сразу решение экологической проблемы, собираем бутылки, перерабатываем в волокно, а из волокна делаем строительный материал. Вот видите, как компания Технониколь участвует в этом процессе. И я хотел бы, чтобы предприниматели и бизнесмены России активнее включались в этот процесс. Ну а всех вас я, конечно же, призываю покупать продукцию в моей компании Технониколь. Это лучшая в своем классе продукция, это надежный кровь над вашей головой и это уверенность качестве жизни и хорошее самочувствование. Ссылка на компанию Технониколь, где вы можете купить эти товары надежно, без китков и всяких там безобразий, вот будет под этим видео, поэтому проходите по ссылке и покупайте. Газовая война набирает неожиданные обороты. Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для Северного потока в Россию, Понятно? А сразу передать эту турбину Германии. Суть вопроса. Турбина — очень важное техническое сооружение, которое обеспечивает перекачку газа по северному потоку, по этому вот газовому маршруту, да, поехала на плановое обслуживание канадский завод. Оказывается, есть один завод в мире, который осуществляет обслуживание этих турбин. Да? А тут санкции. Да, и теперь эту турбину вернуть, значит, Газпрому никак нельзя. А это означает, да, что шансы полного прекращения поставок газа из России в Европу 
становится вот как на ладони. Немцы, не будь дураками, да, обеспокоены этим, потому что прекращение поставок газа по Северному потоку обрушает немецкую экономику, да и экономику многих европейских стран, потому что газ ну, приемлемый по цене брать просто неоткуда. Не очень мне все это нравится, потому что вот эти турбуленции, эти все тектонические сдвиги, конечно же, ведут к чему? В Европе стоимость газа превысила 1900 долларов за тысячу кубов. Это не бывалая цена, я вам так скажу, это, это, это в 15 раз выше, чем было там три года назад. Это просто невероятно. Для многих домохозяйств это губительно. Это сейчас лето, а что будет зимой? Эффекты, которые происходят сейчас в европейской экономике, вы все знаете. Евро рухнул по отношению к доллару. То есть европейская экономика сейчас проигрывает по всем параметрам американским. Осуществляется бегство капитала из Европы в Америку. В общем-то, тектонические сдвиги для Европы, ну, они вот налицо. Все вот эти вот санкции, контрсанкции, эмбарго, вот эти вот тектонические сдвиги, которые сейчас, они ведут к чему? Качество жизни людей уменьшается. И поэтому ответственность политиков, которые придумывают все это и реализуют, она сейчас приводит вот к этим вот страданиям миллионов людей. Я бы хотел, чтобы политики нашли все-таки решение, чтобы эти решения все-таки стабилизировали нашу жизнь. Надоело, честно говоря, жить как на вулкане. Я обещал вам хорошую новость, помните? И вот она, мы дождались. Итак, в России будет на один праздник больше. В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем. Другие праздники при этом не будут отменены, как утверждают чиновники. Стало быть, мы получим еще один нерабочий день. Сколько этих нерабочих дней? Мы и так практически не работаем. Будет еще один официально нерабочий. Да? Радости полные штаны. И даже я не смотрю на эту формулировку, которая по чиновниче звучит так. Смотрите как. День семьи, любви и верности для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Ну, тяжеловесно, согласитесь, да? Но тем не менее, это праздник, новый день. И вот единственное, что меня здесь тревожит, знаете что? Сегодня какое число? Выходит, в этом году праздника не будет, только в следующем году придется ждать. В общем, Ничего, дождемся следующего года, будет и на нашей улице праздник, новость, безусловно, хорошая, дополнительный день с семье никому не помешает, вот. поэтому давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне, горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо.